வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோஸ் பார்க்க போகிறோம் பாருங்கள் இதுதான் வந்து ரேஷியோஸோட டைப்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்துட்டோம் இதுக்கு முந்தின வீடியோவில் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோஸ்லேயே நம்ம வந்து ஒரு நாலு டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோஸ் பார்த்தோம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது மீதி உள்ள ரேஷியோஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் டேர்ன் ஓவரில் இப்போ பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கிரெடிட்டாக டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ அதுக்கு ஃபார்முலா என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் டிவைடட் பை ஆவரேஜ் அக்கௌண்ட்ஸ் பேயபிள்ஸ் கிரெடிட் பர்ச்சேஸ்க்கு பதிலாக நம்ம நெட் பர்ச்சேஸும் யூஸ் பண்ணலாம் அதாவது கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படின்ற கேட்டகரியில் நம்ம நெட் பர்ச்சேஸை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா என்னென்னு பார்க்கலாம் கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் பார்த்திங்கன்னா டோட்டல் பர்ச்சேஸ்லேருந்து கேஷ் பர்ச்சேஸையும் பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்னையும் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா வர்றது தான் கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் இப்போ பார்த்தோன்னா இந்த பர்ச்சேஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம இன்னொரு ஃபார்முலாவும் இருக்குது சேல்ஸோட க்ளோசிங் ஸ்டாக்கை ஆட் பண்ணிவிட்டு ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கையும் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஏதாச்சும் ப்ராப்ளமில் இருந்துச்சுன்னா அதை மைனஸ் பண்ணி க்ராஸ் ப்ராஃபிட்டை மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு பர்ச்சேஸ் கிடைக்கும் ஓகேவா இந்த ரெண்டு வகையிலையுமே நம்மளால் வந்து பர்ச்சேஸ் வந்து கேல்குலேட் பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் ஆவரேஜ் அக்கௌண்ட்ஸ் பேயபிள்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் ஓப்பனிங் அக்கௌண்ட்ஸ் பேயபிளோட க்ளோசிங் அக்கௌண்ட்ஸ் பேயபிளையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு டூ ஆல டிவைட் பண்ணிங்கன்னா வரது தான் ஆவரேஜ் அக்கௌண்ட்ஸ் பேயபிள்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பனிங்கும் க்ளோசிங்கும் இருந்தால் மட்டும் நம்ம ஆவரேஜ் கண்டுபிடிச்சா போதும் இதில் வந்து எண்டு மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நம்மளால் வந்து ஆவரேஜ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஓகேவா அக்கௌண்ட்ஸ் பேயபிள்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பில்ஸ் பேயபிள்ஸும் கிரெடிட்டாஸும் சேர்ந்தது தான் அக்கௌண்ட்ஸ் பேயபிள்ஸ் ஓகேவா இப்போ அடுத்த ஃபார்முலா பார்க்கலாம் கிரெடிட்டாக பேமெண்ட் பீரியட் அதாவது நம்ம கிரெடிட்டாக டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த பேமெண்ட் பீரியடை ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும் இது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு மந்த்ஸில் வேணும்னா நம்பர் ஆஃப் மந்த்ஸ் போடணும் இல்லாட்டி டேஸில் வேணும்னா நம்பர் ஆஃப் டேஸ் போடணும் ஒரு வருஷத்தில் எத்தனை டேஸும் ஒரு வருஷத்தில் எத்தனை மந்த்ஸ் அப்படின்றது டிவைடட் பை கிரெடிட்டாக டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ தான் நம்மளோட ஃபார்முலா பார்த்திங்கன்னா மந்த்னா டுவெல் எடுத்துக்கணும் டேஸ்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எடுத்துக்கணும் அண்ட் கிரெடிட்டாக டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா முந்தின ஸ்லைடில் பார்த்ததே தான் கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் இல்லை நெட் பர்ச்சேஸ் டிவைடட் பை ஆவரேஜ் அக்கௌண்ட்ஸ் பேயபிள்ஸ் ஓகேவா அடுத்து பாருங்கள் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ இதுக்கு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் ஆர் நெட் சேல்ஸ் அதாவது காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் இல்லை அப்படின்னா நம்ம சேல்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டிவைடட் பை ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் இந்த காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா சேல்ஸ் மைனஸ் க்ராஸ் ப்ராஃபிட் ஓகேவா இப்போ ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா என்னென்னா கரண்ட் அசட்ஸ் மைனஸ் கரண்ட் லயபிலிட்டி உங்களுக்கு எதெல்லாம் கரண்ட் அசட்டில் வரும்ன்றது தெரியும் அண்ட் கரண்ட் லயபிலிட்டியில் எது வரும்ன்றது தெரியும் ஏன்னா நம்ம இதை லிக்விடிட்டி ரேஷியோலேயே நம்ம இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு ஃபிக்ஸட் அசட் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ இதுக்கும் பாருங்கள் காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் இல்லட்டி சேல்ஸ் டிவைடட் பை நெட் ஃபிக்ஸட் அசட் இந்த நெட் ஃபிக்ஸட் அசட்ன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோங்கன்னா நம்மளோட ஃபிக்ஸட் அசட் தான் அதை வந்து டெப்ரிசேஷன் கழிச்சிட்டோன்னா வர்றது தான் நமக்கு நெட் ஃபிக்ஸட் அசட் சொல்லுவாங்க அதாவது லேண்ட் பில்டிங் பிளான்ட் மிஷினரி எது வேணால் இருக்கலாம் அதோட டெப்ரிசேஷனை நம்ம என்ன பண்ணணும் மைனஸ் பண்ணணும் அப்படி கிடைக்கிறது தான் நெட் ஃபிக்ஸட் அசட்ஸ் ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா கேபிட்டல் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ இதுக்கு வந்து அதே காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் இல்லை சேல்ஸ் டிவைடட் பை கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நம்மளோட ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்டும் நம்மளோட லாங் டேர்ம் டெப்டும் தான் வந்து கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு ஓகேவா ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்டில் என்னென்ன வரும்ன்றது தெரியும் இல்லையா ஷேர் கேபிட்டல் ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் அதாவது இந்த ஷேர் கேபிட்டல்ன்றது ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டலாகவும் இருக்கலாம் இல்லை ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டலாகவும் இருக்கலாம் அண்ட் லாங் டேர்ம் டெப்ட்ன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டிபெஞ்சராக இருக்கலாம் பாண்டாக இருக்கலாம் லோனாக இருக்கலாம் லாங் டேர்மாக வாங்கின லோன் இல்லை போரோயிங்ஸ் எது வேணாலும் இருக்கலாம் ஸோ இது எல்லாம் தான் வந்து உங்களோட ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்டும் லாங் டேர்ம் டெப்டும் ஓகேவா இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கிறது தான் வந்து கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு ஓகே இப்போ நம்ம வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் பார்த்தாச்சு இப்போ ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம்
வெறும் அக்கௌண்ட்ஸ் பேயபிள் கண்டுபிடிச்சாவே போதும் இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா பாருங்கள் ஃபார்முலா என்னென்னா கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் டிவைடட் பை ஆவரேஜ் அக்கௌண்ட்ஸ் பேயபிள்ஸ் இதில் நம்மளால் கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்றதுனால நம்ம நெட் பர்ச்சேஸ் யூஸ் பண்ண வேண்டியதில்லை ஸோ இப்போ கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா என்னென்னு பார்க்கலாமா டோட்டல் பர்ச்சேஸ் மைனஸ் கேஷ் பர்ச்சேஸ் மைனஸ் பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் பாருங்கள் த்ரீ லேக் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி ஒன் தௌசண்ட் ஸோ நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா டூ லேக் நைன்டி தௌசண்ட் நம்மளோட கிரெடிட் பர்ச்சேஸாக கிடைக்குது அதே மாதிரி ஆவரேஜ் அக்கௌண்ட்ஸ் பேயபிள்ஸில் நம்ம இப்போ அக்கௌண்ட்ஸ் பேயபிள்ஸ் என்னன்றதை பார்க்க போகிறோம் பில்ஸ் பேயபிள்ஸும் கிரெடிட்டாஸும் சேர்ந்தது தான் இப்போ பாருங்கள் பில்ஸ் பேயபிள்ஸ் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் கிரெடிட்டாஸ் எட் த எண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸோ நம்மளோட அக்கௌண்ட்ஸ் பேயபிள் ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸோ நமக்கு இதுக்கு ரெண்டுமே கிடச்சிருச்சு ஸோ நம்ம ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் என்ன கிரெடிட்டாக டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ வருதுன்றதை பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ டைம்ஸ் வந்துடுச்சு ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஆவரேஜ் பேமெண்ட் பீரியட் கேட்டிருக்காங்க இப்போ நம்ம இந்த கிரெடிட்டாக டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ வச்சு நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும் இல்லையா என்ன ஃபார்முலா பாருங்கள் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் இன் இயர் டிவைடட் பை கிரெடிட்டாக டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ ஓகே இப்போ நம்ம டேஸ் இன் இயர் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கிரெடிட்டாக டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ நம்ம கேல்குலேட் பண்ணோம்னா டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் வந்துருச்சு இப்போ நம்ம வந்து மந்த்லியும் இதை கண்டுபிடிக்க முடியும் சொன்னோம் இல்லையா அப்போ அதுக்கான ஃபார்முலா பாருங்கள் நம்பர் ஆஃப் மந்த்ஸ் இன் இயர் டிவைடட் பை கிரெடிட்டாக டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ மந்த் பார்த்தோம்னா நமக்கு எத்தனை மந்த் டுவெல் மந்த்ஸ் ஸோ அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா நைன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் மந்த்ஸ் வருது ஓகேவா இதுதான் ஆவரேஜ் பேமெண்ட் பீரியட் டேஸ்லேயும் கண்டுபிடிக்கலாம் மந்த்ஸ்லேயும் கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு கிரெடிட்டாக டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோவும் ஆவரேஜ் பேமெண்ட் பீரியடும் எப்படி போடணும்னு தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா நம்ம இப்போ அடுத்திருக்க ஃபார்முலாக்கான ப்ராப்ளம் ஒன்று பார்க்கலாம் யூ ஆர் ரெக்வயர்ட் டு கேல்குலேட் த ஃபாலோயிங் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் டேர்ன் ஓவர் ஃபிக்ஸ்டு அசட் டேர்ன் ஓவர் கேபிட்டல் டேர்ன் ஓவர் ஓகேவா த இன்ஃபர்மேஷன் அவைலபிள் இஸ் ஆஸ் அண்டர் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்ட் ருபீஸ் ஃபோர் லேக் கரண்ட் அசட்ஸ் ருபீஸ் டூ லேக் கரண்ட் லயபிலிட்டிஸ் ருபீஸ் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் நெட் ஃபிக்ஸட் அசட் ருபீஸ் டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் சேல்ஸ் ருபீஸ் ஃபைவ் லேக் காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் ருபீஸ் ஃபோர் லேக் ஓகேவா இப்போ இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து இந்த மூணு ரேஷியோஸை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ ஃபார்முலா பாருங்கள் காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் ஆர் சேல்ஸ் டிவைடட் பை ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் நமக்கு இந்த ப்ராப்ளமில் காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸும் இருக்கு சேல்ஸும் இருக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்து சம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணுவோம் ஓகேவா இப்போ காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் எவ்வளோ பாருங்கள் ஃபோர் லேக் இப்போ நம்ம ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் கண்டுபிடிக்கணும் ஒர்க்கிங் கேபிட்டலும் டைரெக்டாக வந்து நமக்கு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன கொடுத்துட்டாங்க கரண்ட் அசட்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க கரண்ட் லயபிலிட்டி கொடுத்துட்டாங்க இல்லைன்னா கரண்ட் அசட் என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம கேல்குலேட் பண்ணணும் அண்ட் கரண்ட் லயபிலிட்டி என்னென்னன்றதை நம்ம கேல்குலேட் பண்ணணும் இதில் டைரெக்டாக கொடுத்ததுனால நம்ம வந்து ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு நம்ம போட்டுடலாம் கரண்ட் அசட்ஸ் மைனஸ் கரண்ட் லயபிலிட்டி பாருங்கள் டூ லேக் மைனஸ் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் அப்போ ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் கிடச்சிருச்சு இப்போ நம்ம காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் தெரியும் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் தெரியும் ஸோ நம்ம இப்போ ஒர்க் அவுட் பண்ணலாமா எஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் கிடச்சிருச்சு ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு ஃபிக்ஸட் அசட் டேர்ன் ஓவர் அதுக்கான ஃபார்முலா என்ன பார்க்கலாம் காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் ஆர் சேல்ஸ் டிவைடட் பை ஃபிக்ஸட் அசட் இதில் பாருங்கள் ஃபிக்ஸட் அசட்டும் டேரெக்டாக கொடுத்துட்டாங்க டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸும் ப்ராப்ளமில் இருக்குது ஃபோர் லேக் ஸோ ஃபோர் லேக் டிவைடட் பை டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் தான் இப்போ ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டைம்ஸ் கிடச்சிருச்சு ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு கேபிட்டல் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ கேபிட்டல் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா என்னது கேபிட்டல் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ ஈக்வல் டு காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் ஆர் சேல்ஸ் டிவைடட் பை கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு இல்லையா இப்போ காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் இருக்குது இல்லை நம்ம சேல்ஸ் யூஸ் பண்ணாலும் அதுவும் இருக்குது டிவைடட் பை கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு என்னென்ன வரும் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்டும் லாங் டேர்ம் டெப்டும் பட் இந்த ப்ராப்ளமில் உங்களுக்கு கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு டேரெக்டாக கொடுத்துட்டாங்க ஸோ நம்ம டேரெக்டாக சப்ஸ்டியூட்